Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. We thank you that we can call upon your name. Wir danken dir, dass wir an deinen Namen rufen können. And we ask you that you please now bless this evening study. Wir bitten jetzt, dass du diesen Abendstudium segnest. And that you help us to understand the parable of the ten virgins better. Dass du uns hilfst, besser das Gleichnis der zehn Jungfrauen zu verstehen. That you please help us to identify all these different groups and dynamics. Und hilft uns, all diese verschiedenen Gruppen und Dynamiken ähm, auf rechte Weise zu verstehen. And to see and understand these different fractals. Und zu sehen, aber auch zu verstehen all diese verschiedenen Fraktalen. Please forgive us our sins. Bitte vergibt uns unsere Sünden. And please send your Holy Spirit to teach us now and guide us into all truth. Und bitte sende jetzt den Heiligen Geist, um uns zu lehren und in alle Wahrheit zu führen. And rebuke Satan on our behalf. Und bitte tadel den Satan unser Willen. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. All right. So this evening we want to look at a, a thought together. So heute Abend möchten wir gemeinsam eine Gedanke anschauen. Because I don't know, a couple of days ago, somebody knocked at our door. Denn vor ein paar Tagen hat jemand an, an unsere Tür geklopft. Hmm. Gave Brother Mark and myself a sheet of paper in the hand. Und hat Bruder Mark und mich selbst ein Blatt Papier in den Hand gedrückt. And said, yeah, what do you think of this? Und schau dies bitte an, was denkt ihr darüber? And this is what we want to look at this evening. Okay. Und das ist das, was wir heute Abend anschauen wollen. Whether this is valid or not. Ob das nun mal gültig wäre oder nicht. Okay, it was pertaining to the parable of the ten virgins. Und das war in Bezug auf das Gleichnis der zehn Jungfrauen. All right, so up here. So here on. We have the last reform line from the Sunday law down to the final final review. So we have the last the Sonntagsgesetz ganz hinab bis zu der letzte finale Untersuchung an Schluss der Gnadenzeit für alle Menschen. Laid this down parallel to our reform line. Und ich habe das parallel gelegt mit unserer Reformlinie hier 1989 bis zur Zivile Sonntagsgesetz. And then also the Millerite line 1798 down to October 22nd. Aber auch hier oben parallel gestellt mit 1798 bis zur 22. Oktober. Okay, so according to the Miller line, where did the virgins? Begin to go forward. Und gemäß der Miller-Linie, wo gingen die Jungfrauen voran? Yes. Right. So, 11. August 1840. So, virgins go forth. Also, die Jungfrauen gehen voran. And then what happened next? Und was geschah danach? First separation. Yes. Der erste Trennung. Right here, April 19th. Right? Here on 19th April. Verse 5. So, yes, that's verse 5. That's better than verse 5 in Matthäus 25. Which is then also uh, the tearing time. Was auch die Verzögerungszeit ist. And then came the midnight cry. Dann kam der Mitternachtsruf. Which is verse 6. This is verse 6. And then came the shut door on October 22nd. Right? Und dann am 22. Oktober der geschlossene Tür. Und das wäre dann Vers 10. Which is verse 10. Okay, so basically, when we look at our reform line, so when you look at reform line here, 1989 and so on, so on, we understand the virgins went forth on 9/11. Right? We understand that the young women on 11 September ging, ging voran. So basically, the parable for the of the ten virgins for this movement started at 9/11 and goes down until the civil Sunday law. So the likeness for the ten young women in this movement fang am 11 September an. Und wird bis zur zivile Sonntagsgesetz angehen. And likewise, um, what can we, or what does the last reform line show us when will the final fulfillment of the parable of the ten virgins take place? Und auf gleiche Weise hier auf diese finale Reformlinie, was zeigt uns, wann wird der finale um, Erfüllung des Gleichnis der zehn Jungfrauen in der letzten Reformlinie sein? Gentiles. It's when yes. God's church becomes the messenger and the Gentiles become the church. It's when yes. God's Gemeinde, the Botschafter, wird and uh, the Gentiles become the church. Did you say? And the Heiden werden zur Gemeinde angeschlossen. Mm. So that's here at the final re review, right? Das wäre hier an der finale Untersuchung. Okay. And 
when we now apply the parable of the ten virgins in this way to the church, where what way mark would this would this be? Und wenn wir jetzt diese Gleichnisse der zehn Jungfrauen zu der Gemeinde anschlossen, welche Wegmarke würde das denn sein? I mean, this is the movement and this is the the world, right? So, das hier ist die Bewegung und das hier der Welt, richtig? And where does the church go for? Und wo geht die Gemeinde voran? Wenn wir das herunterbringen, das wäre dann hier der zivile Sonntagsgesetz. So so wir markieren das zivile Sonntagsgesetz hier. Okay. So, everybody can follow so far? Kann jeder das verstehen? Okay, folgen. Good. So, but obviously we also have these different fractals, right? Aber natürlich gibt es diese unterschiedliche ähm, Fraktalen. And this this big pattern shows us how many times. Und diese große Muster hier zeigt uns wie viele Zeiten. Good times mean, of trouble. Seven. seven times. I don't know what you want to say. Okay. Seven thunders, two times to, of trouble. You mean how many times is the pattern? I try to rephrase my question. <laughs> Versuche meine Frage anders zu formulieren. How, how many different times are there where you have to gather oil? So, wie viele verschiedene Zeiten gibt es, wo du Öl sammeln musst? Seven. Mm. Seven thunders, every time's light. Mm. And how many different time periods? According to the parable. Okay, it's, it's, uh, twice. Yes, twice, okay. So, zweimal. And what, what are the two times? You have to gather oil in this time period here, and then you have to gather oil in the time of peace here. Why, why, why it starts it here, right? The parable so, starts there, so how can that be the second time? Well, then you would have to gather oil in this time yes, period exactly. here and in, in this time yes, period here. Right. So, and this is a time of? And this here is a time of peace. Yes, a time of peace. Right? Richtig. And this is a time of? And this here is a time of trouble. Trouble. Okay. So, in this sense, you were not totally false, but it's this time of trouble. In this sense, it was not ganz falsch, but it spricht here über diese Zeit des Trübsals. So, First you gather in the time of peace and then you gather in the time of trouble. Also zuerst mm -hmm. sammelt man zur Zeit des Friedens und danach in eine Zeit des Trübsals. So that's the pattern. So okay. das ist das Muster. Alright, so... <coughs> John, right, he, he's standing here at the final review when he receives the revelation. So Johannes, wir wissen, steht hier an der finalen Untersuchung, als er diese Offenbarung erhielt. Why? Why is he standing there? Und warum steht er da? Weil am Ende der Zeit des Trübsals steht. Er steht am 1798 oder 11. August 1840. Oder er steht da, wo Jesus das zweite Mal zu ihm kommt, okay. Patmos. Und er dann ist, um eine Message zu geben. To the seven churches, Und right? er soll eine Botschaft zu den sieben Gemeinden geben. Okay, so, but if he's standing here, aber wenn er right? hier stehen soll, he's standing also here. Dann right? ist er auch gleicherweise hier. So when he's standing here, what has been his past experience? So wenn er hier steht, was wäre denn seine vergangene Erfahrung gewesen? What Yes, Matthew 25. Right? Also seine vergangene Erfahrung wäre denn das gesamte Matthäus 25. He, he went through the parable of the ten virgins himself. Er ist right? durch das Gleichnis, das Gleichnis der zehn Jungfrauen hindurchgegangen. Okay, so therefore he stands at the end, which is then here. So er steht am Ende und das wäre dann hier. But it's also parallel to here, right? Aber es ist auch gleich hier am Mitternacht. So in some sense. A smaller sense. Yes, a smaller sense. Also right? in eine kleinere Weise. So in some sense. Here must be a group that in some way has experienced the parable of the ten virgins in to some degree. Okay. So here then muss es eine Gruppe geben, die in gewissen Weise das Gleichnis der zehn Jungfrauen erfahren und hindurchgegangen sind. Because 2016 was a type of yes, exactly. In 2016 war eine Typus 
auf das Mitternachtsschlaf. Okay, so if we look at this, right? So wenn wir das anschauen, because here you can see 2016 is a parallel to the midnight cry. Okay. Und wir sehen 2016 ist gleich mit dem Mitternachtsschlaf. So if you take then this this box here, so wenn wir diese Kasten nehmen, yeah, and we can now spread it out. Wir nehmen diese Kasten und dehnen es hier hinunter aus. Yeah, then we understand, right? Always before this way mark, there's always this little time of peace, right? So vor diese Wegmarke gibt es immer diese kleine Zeit des Friedens. Okay, then I cry midnight, right? So Mitternachtsruf, mit, Mitternacht bis Mitternachtsruf. So there's this little time of peace before 2016. So diese kleine Zeit des Friedens vor 2016. And we already identified it's 2015. Und wir haben bereits identifiziert, das war 2015. Okay, so if we stretch out the, this fractal here. Und wenn wir diese Fraktal hier, ähm, diese Fraktal hier unten ausdehnen. Yeah, then we have um, 2014 being in a sense the time of the end. 2014 in dem Sinne ein Zeit des Endes. But then this little time of peace is then here. This is here, right? So, diese kleine Zeit des Friedens hier, das ist das hier. So, 2015 would be a parallel to August 11th, 1840 or to 9-11. So, right? 2015 wäre dann gleich mit ähm, 11. August 1840 oder 11. September. And that's when the Islamic attacks started based upon predictions that we were given. Because it, it was right at the start of 2015, sitting in Vienna in a hotel, we said Islam we understood his language straight again in Bible prophecy. So, we saßen in a hotelzimmer in Vienna, in, in Wien, in 2015, and we have, based on biblical prophecy, to the Erkenntnis gekommen, that the Islam wieder um, angreifen wird. And we just left Paris, and that first attack came, and every time we were preaching this, they were attacking. And we have gerade Paris verlassen. Und äh, da ist dieser Angriff gekommen und jedes Mal, wo wir irgendwo verlassen haben, kam ein Anschlag. Yes. I mean, in Vienna, wasn't it at the end of 2014, just before the Germany meeting? Also in Wien But war das vielleicht nicht Ende 2014? No, 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 it was 2015. No, because I remember you came to Germany yes. and this is when you brought out all these thoughts about Islam. Mm -hmm. I thought you should remember back. You could be right. There. But it doesn't matter, it was 2015 when it was then preached. Right? Also, it was 2015 when it was preached. Okay, so therefore, on a fractal sense, who went forth here? So, auf eine fractal sinne, Wer ist hier vorangegangen? Die Virgins. Ja, yes, Virgins, okay. Also die Jungfrauen. So. And it's a time of peace. peace right? Und es ist in einer Zeit des Friedens. So, and we understand, right? We already spoke about in this time, yeah, we traveled a lot throughout Europe and shared the message with many, many people. Und wir haben bereits gesagt in vergangenen Vorträgen, dass in dieser Zeit 2015, 2016, wir haben viel um Europa herumgereist und haben diese Botschaft freilich mit vielen geteilt. And also, uh, the message had a lot of power then because we were getting a lot of new, yes. new, new things. And we'd just gone through a period of trials since 2014 where there was a big separation taking place and there was a lot of problem when it came to 2015 we all went forth and it was going everywhere. Also wir sind gerade aus eine Zeit von viele Schwierigkeiten hier seit 2014 gab es eine große Trennung in diesen Bewegung und das war eine schwierige Zeit, aber seit 2015 wir sind ähm, als ein, ein Einheit vorangegangen mit der Botschaft und vieles würden uns in diese Zeit geoffenbart. Mhm. Genau. If you understand it, this way mark is the seeing bright light, right? Also wenn wir verstehen, dass diese Wegmarke das äußerst helles Licht wäre, also wenn in der Vision, die Ellen White hat, sie sagt, wenn das äußerst helles Licht kam, die haben alle die Botschaftswegen frohlockt. Also das äußerst helles Licht ist der Botschaft des Heiligtums. 
I remember the camp meeting, you know, friends of the vineyard, yes. wives of the vineyard. Yes. Yes. Und ich erinnere mich an den Camp Meeting 2015 bei FFA. Because he said when when he got this and when when he clicked in his mind about this 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 sanctuary, right? Und wir hatten diese Vision the über diesen holy. den Heiligtum. Um, he said he couldn't sleep. He woke up in the night, you know, rejoicing because of all these things. Also er konnte nicht schlafen. Er ist nachts aufgewacht, nur voller Freude wegen all diese Dinge, die aufgetan worden sind in dieser Zeit. Yes. Uh, yes, I would also think this marks rather the end of 2015, right? And, uh, and this was also, I remember, this was actually the time when the Lord opened to us midnight. And this was also the time when the Lord opened to us concept of midnight. Uh, hat. Yeah, so we all, before that, we always only understood the midnight cry, but it was here. When he made us understand midnight. Also davor haben wir immer nur die Wegmarke Mitternachtsruf verstanden, aber es war gerade hier zu dieser Zeit, dass der Herr uns das Verständnis von Mitternacht gegeben hat. So it's all very nice. So, es fügt alles sehr schön seinen Platz hier. And this was then obviously the end of 2016 when they kicked us out. Right? Das war natürlich das Ende von 2016, als sie uns hinauswarf. And before that. Yeah, what, what is this waymark always marking? Enemies. Yes. Markiert diese Wegmarke hier, also die uh, die Werke des Feindes. Yes. And the foundation. Right? Und yes. der Fundament, richtig. Yes. yes, and this was basically uh, when Paminda started, you know, his, his work of opposing the message and all these things. Das war der Punkt, wo Paminda fing an, diese Botschaft zu widerstehen. And Jeff also and all these guys. Right? Und Jeff und all diese anderen folgten mit okay. ihm. All right, so anyways, yeah, 2016, then in the beginning of 2017, the shaking started, which is then a parallel to the midnight cry. Also 2016 fing diese Erschütterung in der Bewegung an, und das ist eine Parallel zur Mitternachtsruf. And uh, basically, what do you then see here? Und im Grunde, was sehen wir denn hier zur Mitternacht? So when you come to midnight, what does it teach us? Wenn wir zur Mitternacht ankommen, was lehrt uns das? Yes, it's a shut door. Right? Eine geschlossene Tür. It's parallel to October 22nd. Gleich mit 22. Oktober hier. But what further can you see here? Aber was kann man weiterhin sehen hier? Somebody's went through the parallel of the ten virgins. Yes, right. Also, das ist Vers 10 von der Gleichnis der zehn Jungfrauen. So somebody went through this parable. So, jemand ist durch diese Gleichnis der zehn Jungfrauen hindurchgegangen. And he is now like John, uh, standing here. Und er ist wie Johannes, der hier jetzt steht. Uh, and he can now give a message to the seven churches. Und okay. er kann eine Botschaft zu den sieben Gemeinden geben. Okay, so in this sense, uh, you can see that there is an application of the parable of the ten virgins. In this fractal. In diesem Sinne können wir sehen, in diesem Fraktal gibt es eine Anwendung der zehn Jungfrauen hier. Therefore, what role is John playing here? So, in diesem Sinne, welche Rolle spielt Johannes hier? Okay. All right. So, in Millerite history. So, zur Miller Geschichte. Who was giving the so, message so. message here at midnight? So, wer gab das Botschaft hier zur Mitternacht? Snow, 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 right? Snow. So, in this sense, uh, those that come out here at midnight and receive this message here, yeah, they are like Snow giving now the midnight cry message. So, diejenigen, die hier durch diese Erfahrung hindurchgehen und am Mitternacht herauskommen, die sind wie Samuel Snow und geben das Mitternachtsrufbotschaft hier. Okay. And the virgins, which voice do they hear? Und die Jungfrauen, welche Stimme hören sie? Bride and the bridegroom. Voice so of the bride and the bridegroom, right? Der Stimme des Braut und des Bräutigams. So therefore, uh, this most likely then teaches uh, the experience of the, the bride. So, das lehrt vermutlich uh, die Erfahrung von die Braut. Okay, those that pass through their experience here, they are now in a sense, giving this message. Okay. Diejenigen, die ihre Erfahrung hindurchgegangen hier haben, die geben im Grunde die Bot das Botschaft hier. But obviously we must understand 
they still, still can fall away. Okay. Wir müssen auch verstehen, dass sie immer noch wegfallen kann. Because this is just a fractal and yeah. it's, it's not in a sense you not not done. Das okay. ist nur eine Fraktal und in dem Sinne bist du sicherlich nicht durch. Because you must go through the two times of trouble. Weil du musst yeah. durch beide Zeiten des Trübsals hindurch sein. Yes. In Sonntagsgesetz und der Sonntagsgesetzkrise. No. In, the in the Sunday crisis. Also die zwei Zeiten des Trübsals im Sonntagsgesetzkrise muss man durchgehen. Yes. Okay, so, but everybody can follow so far? Kann jeder so weit folgen? Okay. So, therefore we have now look, we looked at this illustration. Okay. So wir haben diese Darstellung angeschaut, Which is then this. was diese Linie hier ist. But we also can um, look at now here those people okay aber wir können jetzt auch diese gruppe hier anschauen all right um let me just quickly go through this again yes okay so basically uh, when you when you bring this down here also wenn wir das hier hier runterbringen okay so What, what is this again? Was ist das hier? The time of peace. So the time of peace, right? Kleine Zeit des Friedens. Always here, peace. So, therefore you can see at midnight you know, there will be a group that will go forward, right? Now it's on August 11th, 1840, that received the message basically of this group that is now giving the message. I'm confused, first of all, as to why you've got this double yeah, Also, It's not, shouldn't be there? All right, okay, then say again, sorry, okay, my mind was dwelling on that, I'm sorry. Okay. Um, <clears throat> I lost my thought also. At this so, point, you've got people who have got... Oh, yes, yes, okay. So. I uh, accidentally wrote it down double, okay. Also, ich habe versehentlich diese Linie hier zweimal ähm, markiert. You can just drop those things in put nine in that there, so see if you're wrong. This one? Yeah, just put it up one. Yes. And then that takes the confusion away. Yeah. Okay. So basically, you have now have here, right? This illustration shows us that somebody goes through the parable of the ten virgins here and comes out like John. Okay. Diese Darstellung hier zeigt uns, dass jemand durch das Gleichnis der zehn Jungfrauen in diese Zeit hindurch geht und kommt ja Mitternacht heraus wie Johannes. And he now gives a message, and now you have another group that is representing as the virgins going forth. Here, from August 11:40 forward at midnight. Right? Und er gibt jetzt eine Botschaft zu einer anderen Gruppe hier dargestellt, dass die Jungfrauen, die hervorgehen, wie genau am 11. August 1840. We already looked at this one time. Und wir haben das bereits mal angeschaut. And who would be this group that now goes forth here as virgins? Und wer wäre denn diese Gruppe, die hier vorangehen als Jungfrauen? All those that the truth and come and join. Yes. All diejenigen, die die Wahrheit hören und kommen und schließen an. Because in August 1840, there was already people in the movement Amen. before it came, and then when it came, they all came and joined that, that movement. Then, 11. Yes. August 1840, es gab bereits viele Menschen in der Bewegung, aber als diese Vorhersage eintraf, die kamen und schlossen sich die Bewegung an. Yeah, they were like Observing die, and now they die, die haben von den Renten angeschaut und gehört und jetzt waren sie bewegt, dazu anzuschließen. Yes. Okay, so we can see that in this time uh, there will be a group joining now the movement and they will have the tearing time here, the midnight cry here and the closed door here. Okay. So, wir können sehen, in dieser Zeit, es gibt eine Gruppe, die die Bewegung anschließen werden. Die werden ihre Verzögerungszeit hier haben, der Mitternachtsschuh hier haben und der geschlossene Tür für sie wäre denn hier. Okay. Amen. Right. So, but now we also can go into this 
fractal here. Aber jetzt können wir auch in diesen Fraktal hineingehen. Because uh, we understand before this midnight cry there's also a little time of peace. Denn wir verstehen vor diesem Mitternachtsruf hier, es gibt auch eine kleine Zeit des Friedens. And because this box is the same as this. Weil dieses Sonntagsgesetz Krise oder dieser Kasten ist auch gleich wie dieser. Uh, and we understand here is also the time of peace. Right? Und hier ist auch eine kleine Zeit des Friedens. Which is the ninth hour. Was das neunte Stunde der. The sixth hour, so I can bring it down. So we can das hier hinunter äh, ausdehnen hier um. This is the midnight cry. Das wäre denn der Mitternachtsruf. This ninth hour. Neunte Stunde. This is now a time of peace. Das wäre denn eine Zeit des Friedens. To the sixth and to the final review. Sechste Stunde bis zur finalen Untersuchung. Okay. So it just shows that also here. So it zeigt uns denn auch hier an der neunte Stunde. So at the ninth hour. Again, you have a group being the virgins going forth. So, okay. in the ninth Stunde, wieder gibt es eine Gruppe als Jungfrauen, die vorangehen. <coughs> so, and who's the one here at the ninth hour illustrating John? Und wer ist derjenige hier an der neunte Stunde, die Johannes darstellt? Those that go forth here. No, those that those that have completed the final test. But yes. that would be those that go forth here and complete their final test here. No, because at the midnight cry is a separation, so you can't say it's them that go forth there. It has to be those that go forth from the midnight cry mm. forward. Uh, well, of course there's a separation there. The, the many that joined here were actuated by fear or excitement, and there's a separation here, so it would be those that closed, go th through the whole yes, test. So it's not those that go forth at the beginning. It would be of those that go forth. Uh, okay, again. that's not the same thing. The point is that it's those that complete the final test that stand there. That's the so, yeah. von dieser Gruppe hier, es wäre diejenige, die das Botschaft für Johannes geben, die diese Test hier abschließen. Yes, so they, they must have gone through the final test here, right? Die mussten durch ihre finale Test hier durchgegangen haben. And they were of John and now they are sealed. Also, die waren from John? Of John. Of John. John's disciples. Okay, sie waren die Jünger von Johannes und jetzt sind die hier versiegelt. Okay, so and they can now be in the sense John in the perfect sense. Okay. Und die können jetzt Johannes sein im perfekten Sinn. Okay. And who is now joining them? Here? Elijah and Elisha. Wer yes. schließt sie hier jetzt an? The lost sheep. Yes, right. Sie verlorene Schaf. At least this is how we used to understand it, right? That the lost sheep yes, come in. Because the, 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 the door for the church doesn't close to there, so it's yes. the last. But the last Tür lost schließt sheep. für die Gemeinde nicht hier, also das wäre dann die letzte Gruppe hier und die letzte Gruppe ist die verlorene Schaf. Okay. So and they can now go through their parable of the ten virgins, and here's the final close for. Every Adventist. So, okay. Und die verlorenen Schafen können jetzt durch ihre Gleichnis der zehn Jungfrauen hindurchgehen. Und hier ist das geschlossene Tür für das gesamte Adventismus. Denn. Alright, but I'm not denying. Okay. Aber ich verleugne nicht. That maybe there's even a lower fractal. Right? Dass es vielleicht sogar eine weitere Fraktal hier gäbe. Uh, I don't know if we consider this. Yes. Ich yeah, weiß yeah. nicht, ob wir das um, in Erwägung gezogen haben. I mean, we have I mean, do, do, do we lay out any story that... Haben wir eine Geschichte? Yeah, but I can't remember what it was. Yes, I also can't remember. Oh, yeah. do you have? Paul. Paul. Uh, yes, the story of Saul yeah. going to Damascus. Also, es war die Geschichte von Saulus auf dem Weg nach Damaskus. It's the... Ten Brethren, the Joseph also. Okay. Also, die zehn Gebrüder von Josef auch noch. Okay, so there might be even then a lower fractal, right, where the sixth hour is here. So es mag vielleicht sogar eine kleinere Fraktal geben, wo die sechste Stunde wäre denn hier. And we have no names for these waymarks yet. Und wir haben keine Namen für diese Wegmarkierungen hier jetzt. Uh, but there might be then even another group coming in a little bit later. Aber es mag vielleicht sogar eine weitere Gruppe, die später dazu kommt. Uh, the, uh, Maybe the final group that can join and before the door shuts here. Vielleicht der finale Gruppe, der sich hier anschließen kann, noch bevor der Tür schließt. All right. So definitely, what we can see is we have different 
manifestations or fulfillments of the parable of the ten virgins. Was wir sehen können ist, dass wir verschiedene Manifestationen oder Erfüllungen der Gleichnis der zehn Jungfrauen haben. And so we have like a, an overall fulfillment, right? Also eine gesamte um, Erfüllung. So in the sense that when we look at now for instance here at the movement, so, wenn wir hier anschauen von der Bewegung Uh, from 9/11 down to the civil Sunday law. Vom 11. September bis zur zivile Sonntagsgesetz. This is the fulfillment of the parable ten, of the ten virgins for the whole movement. Da ist die Erfüllung das Gleichnis der zehn Jungfrauen für das gesamte Bewegung. Yeah, but within this whole movement, there are different groups going through the parable of the ten virgins at different stages. Okay. Aber innerhalb von dieser Bewegung es gibt verschiedene Gruppen die durch das Gleichnis der zehn Jungfrauen hindurchgehen ähm, an verschiedenen Stellen, yes. okay. zu verschiedenen Zeiten. Everybody can see this? Kann jeder das sehen? Okay. And it's always the same pattern. Und es ist immer dasselbe Muster. Uh, it always begins with a time of peace. Es fängt immer mit einer Zeit des Friedens an. Uh, and then it's the time of trouble Und dann eine Zeit ends. des Trübsals okay. noch bevor es endet. Yes. Amen. Mm -hmm. So that's basically the pattern you can see and it might give us further understanding of these different um, stories in the Bible. So das ist die Muster, die wir sehen können. Es mag vielleicht um, ein bisschen Licht auf diese verschiedenen Geschichten in der Bibel werfen. Because for instance in the book of Esther, right, we have the virgins being gathered once and then twice. Denn im Buch Esther zum Beispiel, es gibt die Jungfrauen, die einmal gesammelt wird und dann ein weiteres Mal. So, this might open up something to it. I haven't looked at it yet. So, das mag, diese Muster vielleicht, mag was dazu addieren in unserem Verständnis. Noch habe ich das in diesem Sinne nicht angeschaut. Alright. Gut. Anybody has any other thought to it? Hat jemand weitere Gedanken dazu zu fügen? Otherwise... So the, every time the virgins go forth, it's the fleeing into the refuge city. Also jedes Mal, wenn die Jungfrauen vorangehen, ist es gleich das Flüchten zur Zufluchtstadt. Yes. And, and all these people that are joining there, they're also getting into the refuge. Whenever they join and accept that truth, they, they get in the refuge city. Yes. Uh, wenn immer diejenigen da zuschließen, so I told me. Don't need to just. Uh, uh, so I'm saying, I'm saying uh, whenever they join there, they're getting in the refuge city. And who joins? Whoever joins it. The, the also, so wer auch immer da zuschließt, die kommen in Zufluchtstadt. Okay, and it, when you come to the way, when you come to this way mark there, now it's seen who really got on the, on in the refuge city. Und wenn es zu dieser Wegmarke ankommt, dann wird es gesehen, wer tatsächlich in der Zufluchtstadt ähm, okay. reingekommen ist. Because that's where the door of it closes. Denn da schließt die Tür. And uh, I think it also, you know, might help us to understand because you know, there are always some. I observed this in a the sense. There are always some times where many people are new to the message. That it that's just there suddenly. Also ich habe das selber beobachtet. Es gab Zeiten, wo äh, neue Menschen zu den Botschaft sich angeschlossen haben, also die waren nur plötzlich da. Yeah. So in the in the sense that yeah, if we understand these practices correctly, we we might be able then to better understand our role in their role. Also wenn wir diese Fraktalen besser verstehen können, dann werden wir vielleicht imstande unsere Rolle und deren, also diejenigen, die sich dazu schließen, ähm, besser zu verstehen. In the sense that you know, we fulfill in some sense the role of John. So wir erfüllen im gewissen Sinne die Rolle von Johannes hier. And then these new people that join in are these virgins that now go forth. Und diese neuen, die sich hier an diesen Punkt anschließen, wäre die Jungfrauen, die vorangehen. Yeah. What I mean with this, if we really understand the characteristics of these waymarks, we can understand it and also in a Uh, when it's manifested in a smaller degree in a, at a camp meeting, for instance. Okay. So, wenn wir tatsächlich die Charaktermerkmale diese Wegmarke auf rechte Weise verstehen, dann ähm, können wir das ähm, besser verstehen und anwenden, zum Beispiel in Camp Meetings. Mm. Mm.
No, he was, he was basically <laughs> saying, I de a camp meeting, for instance, somebody has a message <coughs> and there's listeners. Yeah, okay. so, so you can see there's, there's two different aspects there. Also, zum Beispiel, an einem camp meeting kann man sehen, dass there zwei Gruppen sind. Die eine, die eine Botschaft haben, und die andere, die das Botschaft empfangen. Also, so, so there's two different, there's one that has to hear and there's one that has to give. So eine Gruppe, die geben müssen und einige darunter, die das empfangen müssen. Yes. yes, and also in a sense that when, because here it always shows new people join, right, and go forward. Here zeigt es immer an diesen Punkten, es gibt neue Menschen, die sich da anschließen und vorangehen. So if we really understand these characteristics, then we can understand when God actually wants to add new people and send them forth. You know? So when we these character merkmal better verstehen, then können wir verstehen, wann es ist, dass Gott neue Leute dazu schließen möchte und sie voranschicken möchte. Yes. And what role we have to play in all this? Und to, welche Rolle to, wir yeah. in all diesen ähm, Geschehen ähm, erfüllen müssen? How we can then show them that they first have to gather in a time of peace and then in a time of trouble? Okay. Wie wir sie zeigen können, dass sie zuerst in eine Zeit des Friedens sammeln müssen und danach in eine Zeit des Trübsals. I just mean in a sense we can take this pattern and break it down on their personal experience. We can tell them, okay, the Lord will give you now a short time of peace where you must gather oil and then he will allow Satan to come upon you. So ich meine, in dem Sinne, wir können diesen Personen direkt sagen, der Herr gibt dir jetzt eine kleine Zeit des Friedens, diese Männer zu sammeln, also diese Botschaft zu verstehen und dann wird er erlauben, Satan zu kommen und dir zu testen. So it will be always the same pattern how the Lord deals also on an individual basis. Es wird immer dasselbe Muster, wie der Herr auf individuelle Weise handelt mit den Menschen. Okay. Okay. Um, we understand that this waymark, right, is a parallel to Cyrus. Also wir verstehen, dass diese Wegmarke eine Parallel ist zu Kyros. Yes. And from 1840 to 1844, that's basically Cyrus to Cyrus, right? Und von 1840 yes. bis zu 1844, das ist Kyros bis Artaxerxes an den Linie von drei Dekreten. From midnight to the midnight, right? But that, that's also 1844, but so is that. And if you were putting the... Yeah, but we're, we're, I'm talking about the midnight to the midnight, right? If you were putting the line of the three decrees here, that would be Cyrus, okay, that's Darius and Artaxerxes. That's true. Yes. So, but it's also, uh, aber es ist auch... 1840 bis 1844 an diese Weg mag. Right, so this is but that's something different. And that's what I'm talking about. So from midnight to midnight cry, right? That's 1840 to 1844. Also von Mitternachtschruf bis so, äh, von Mitternacht bis zur Mitternachtschruf ist 1840 bis 1844. Was diese herrliche Manifestation der Herrlichkeit Gottes ist. And that's in some ways also the Rebuilding of the temple. Und in gewissen Maßen ist das auch das äh, Wiederherstellung des Tempels. Because in Zechariah chapter one, it's as after seventy years that they are addressed and they're right there midnight at the Duemar. After seventy years, it's what? They are at rest. At rest. Earth sits still. They are at rest. At rest. I understand at rest. Es war nach 70 Jahren in Zechariah eins dass äh, die Erde im Ruhe, wär, im Ruhe ist. Und an diesem Punkt wird immer die Frage gestellt, wie lange? And in Jeremiah, 31, Und in Jeremia 31, Vers 21, Jeremia 31, Vers 21 und 22. Jeremia 31, Vers 21 und 22. Es sagt, Set your waymarks, make the high heaps, set thy heart toward the highway, even the way which thou wentest. Turn again, O virgin of Israel, turn again to these the cities. How long will thou go about, or to a backsliding daughter? For the Lord hath created a new thing in the earth, a woman shall come past a man. The point I want to make is it's the going forth of the virgins here, right? Also, the point that I want to make is that this is the going forward of the Jungfrau. So, in August 11th, where they went forth and they have to set up waymarks before them. And it was 11 August where they were going forward and they had to make waymarks before them. So, that's basically a parallel to 
Zechariah chapter 1, because that's where they go forward. And the das ist eine Parallel, Parallel zu Zechariah 1, denn da gehen sie voran, um zu bauen. I'm, I'm not following your thoughts. I don't understand what you're saying with that. In Zechariah chapter 1, you the building of the temple, right? In Zechariah 1, hast du das Erbauen des Tempels? Right. It's because when Sister White speaks about that, she says, uh, or in the Bible it says there's for 70 years the earth was in this trouble. In the, in the Bible it says, for 70 years was the earth in this time of trouble. And then it's at rest. And then it's is in rule. Right. Amen. And Which would be uh, 70 years. Is this or? That would be here, these 70 years. Living with the little time of peace. Führt zur kleine Zeit des Friedens. And uh, basically, it's just a comfortable words are spoken. And it says that here, bequeme Wörter werden zugeteilt. And when you look at this, right, Sister White speaks about it, says they were in process of building the temple and uh, received the words and then the devil basically wanted to uh, interpose in this work. Also Ellen White sagt, dass sie haben das Werk getan, die haben diesen Worte äh, ähm, empfangen und der Teufel wollte dieses Werk stoppen. Und dann der Mitternachtsschuf kommt und dann Satan antastet Josua, der hohe Priester. Also das ist zumindest der Gedanke. Um, we can look at this again. All right. So basically, uh, I hope everybody could follow the pattern tonight. Also, ich hoffe, dass jeder das Muster heute Abend folgen konnte. And it's always the repeating patterns in it. Uh, basically, you then have these different groups of virgins going forth here and there. Es ist immer diese uh, wiederholende Muster und es gibt diese verschiedene Gruppen von Jungfrauen die an dieser verschiedenen Stellen vorangehen. And always, it's always first a time of peace, followed by a time of trouble where you must gather oil. Und es ist immer eine Zeit des Friedens, ähm, gefolgt von einer Zeit des Trübsals und in den jeweiligen muss man Öl sammeln. So this is how the Lord operates and this is a important principle to understand. Okay. So handelt der Herr und das ist eine wichtige Prinzip, die wir verstehen müssen. Amen. Amen. Then let's close for tonight. Dann lass uns für heute schließen.